সমঝোতার আড়ালে বইছে ভিন্ন বাতাস চীন সীমান্তে ভয়ঙ্কর ট্যাং মোতায়েন করলো ভারত এবার ভারতের পানি আটকে দিয়েছে ভুটান কিন্তু কেন জানবো সে বিষয়ে বিস্তারিত পশ্চিম তীরের ত্রিশ শতাংশ গ্রাসের দুঃস্বপ্ন নিয়ে যে কারণে বিপাকে নেতানিয়াহু এবার ভারত মহাসাগর স্থায়ী ঘাটি গড়তে যাচ্ছে ইরান জানবো এই সম্পর্কে বিস্তারিত শুনছিলেন শিরোনাম এবার পুরো খবর সমঝোতার আড়ালে বইছে ভিন্ন বাতাস চীন সীমান্তে ভয়ঙ্কর ট্যাং মোতায়েন করল ভারত আলোচনা নাকি ফলপ্রসূ হচ্ছে অথচ সীমান্তে যেন যুদ্ধের সাজ সাজ রব প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীন যেখানে বাংকার বানাচ্ছে ভারত সেখানে টি নাইনটি ভিম ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছে এই ট্যাঙ্কের শক্তি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চীনকে মুখ্য জবাব দিতে এই ট্যাঙ্ক ভারতীয় সেনাকে শক্তি যোগাবে নিঃসন্দেহে কি এই ভিম ট্যাঙ্ক জানা গেছে স্থল যুদ্ধে ভারতের অন্যতম হাতিয়ার এই ট্যাঙ্ক বায়োলজিক্যাল ও কেমিক্যাল অস্ত্র বহন করতে পারে ভিম রাশিয়ায় তৈরি এই ট্যাঙ্ক মিনিটে আটটি শেল ছুড়তে পারে ছয় কিলোমিটার পর্যন্ত মিসাইল লঞ্চ করতে পারে মাত্র আটচল্লিশ টনের এই ট্যাঙ্ক মিসাইল যুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর এক হাজার হর্স পাওয়ার ইঞ্জিনের এই ট্যাঙ্কের গতি বাহাত্তর কিলোমিটার পার ঘন্টায় একেবারে পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে ভিম উল্লেখ্য ভারতের কাছে চীনের থেকেও বেশি ট্যাঙ্ক রয়েছে ভারতের ট্যাঙ্ক সংখ্যা যেখানে চার হাজার দুশো বিরানব্বই চীনের সেখানে তিন হাজার পাঁচশো আর সীমান্তে উত্তেজনা ছড়ালে ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্কের গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়তেও পারে সেনা সূত্রে অবশ্য দাবি করা হয়েছে গলওয়ানের রক্তক্ষয়ী সেনা সংঘর্ষে বিশ জন ভারতীয় সেনা মৃত্যুর পর টানা সাত দিন স্ট্যান্ড অফের পর অবশেষে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে যেতে রাজি হয়েছে চীন সেনারা এক বিবৃতিতে বলা হয় পূর্ব লাদাখের চুসুল এলাকার মল্ডো অঞ্চলে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে সেই সঙ্গে পূর্ব লাদাখের সংঘর্ষের এলাকাগুলো থেকে সেনার ডিসএঙ্গেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে ভারত ও চীন দুই দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলের উত্তেজনা প্রশমনের কাজ করবে এবার ভারতের পানি আটকে দিয়েছে ভুটান ভারতের সবাই যখন সীমান্তে চীনা বাহিনীর হাতে বিশ জনের বেশি ভারতীয় সেনা নিহত হওয়া ও ভারতের প্রতি নেপালের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে আলোচনায় মশগুল তখন আরেক প্রতিবেশী ভুটান ভারতের আসাম রাজ্যের বাক্সা জেলার কৃষকদের সেচের পানি আটকে দিয়েছে জেলার ছাব্বিশটি রাজস্ব গ্রামের প্রায় ছয় হাজার কৃষক তাদের ধান ক্ষেত্রে সেচ দেওয়ার জন্য ভুটানের কৃত্রিম নালা যেগুলোকে স্থানীয় ভাষায় দং বলা হয় এর পানি ব্যবহার করে কিন্তু কয়েকদিন আগে কোনো কারণ ছাড়াই ভুটান এই পানি বন্ধ করে দেয় এতে জেলায় ভুটানের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে ভারতীয় কৃষকদের পানি দেওয়া বন্ধ করায় ভুটান সরকারের বিরুদ্ধে সোমবার বিক্ষোভ করেছে আসামের বাক্সা জেলার কৃষক সংগঠনগুলো তারা বিষয়টি নিয়ে ভুটান সরকারের সঙ্গে কথা বলতে কেন্দ্রের প্রতি দাবি জানায় কৃষকরা বলে যে গত প্রায় সাত দশক ধরে আসামের কৃষকদের পানি সরবরাহ করে আসছে ভুটান সরকার তাই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর কৃষকদের পানি সরবরাহ অব্যাহত রাখতে ভুটান সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় তারা বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক কৃষক নররাম নাজারি বলেন গত বছরের মতো এবারও আমরা ধান লাগানোর প্রস্তুতি নিই কিন্তু শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারি যে ভুটান নালা দিয়ে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে এটা আমাদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে আরেক কৃষক শেওয়ালি বর্গিয়ারি ব্যাখ্যা করে বলেন যে প্রতি বছর এই সময়ে সীমান্ত এলাকার কৃষকরা সামদ্রুপ ঝাঁখড়ে প্রবেশ করে কালা নদী থেকে পানি সেচ খালগুলোতে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেয় কিন্তু এবার করোনা মহামারীর কারণে ভুটান সরকার খালে পানি আনার জন্য কোনো কৃষককে ভুটানে প্রবেশ করতে দিতে রাজি হয়নি কৃষকরা সমস্যা নিয়ে ভুটান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজ্য সরকারের প্রতিও আহ্বান জানায় পাশাপাশিতে আগামীতেও কেউ যেন কৃষকদের জমিতে পানি আসা আটকাতায় না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয় পশ্চিম তীরের ত্রিশ শতাংশ গ্রাসের দুঃস্বপ্ন নিয়ে বিপাকে নেতানিয়াহু পশ্চিম তীরের ত্রিশ শতাংশ অঞ্চলকে ইসরায়েলের ভূখণ্ড হিসেবে যুক্ত করায় ইসরায়েলি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া চাপ ক্রমেই বাড়ছে গত এপ্রিল মাসে ইসরায়েলের লিকুদ দলের প্রধান নেতানিয়াহু ও নীল সাদা বা ব্লু হোয়াইট দলের প্রধান বেনি গান্তোজ জোট সরকার গঠনের সময় পশ্চিম তীরে তিরিশ শতাংশ অঞ্চলকে ইসরায়েলের অংশে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের এক সপ্তাহ বাকি রয়েছে 
এরই মধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার উপর চাপ বেড়েছে নেতানিয়াহু এপ্রিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পহেলা জুলাইয়ের মধ্যেই পশ্চিম তীরকে গ্রাস করার কাজ সম্পন্ন করতে চাই কিন্তু বেনি গান্তোজ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন স্থগিত করার দাবি জানিয়ে বলেছে তার এই দাবি মানা না হলে সংসদের নতুন নির্বাচন ডাকা হবে ফিলিস্তিনের সব দল ও গোষ্ঠী পশ্চিম তীরের ভূমিগ্রাসের ইসরায়েলি এই অপচেষ্টা কখনো বাস্তবায়ন হতে দিবে না বলে দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে ফিলিস্তিনি জনগণও ইসরায়েলের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভে অংশ নিয়ে ইসরায়েলি উদ্ধারতের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ইসরায়েলি আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমে জোরদার হচ্ছে জাতিসংঘ ইউরোপীয় জোট রাশিয়া ও চীন ইসরায়েলের এই হটকারিতার নিন্দা জানাচ্ছে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ পশ্চিম তীরের ত্রিশ শতাংশ ভূমিগ্রাসের ইসরায়েলি পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে আজ ইসরায়েল বিরোধী এক প্রস্তাব পাশ করেছে এই প্রস্তাবে পশ্চিম তীরের বর্তমান ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত অংশে ইসরায়েলিদের চাকরি ও কাজ করার উপর নিষেধাজ্ঞা দাবি তোলা হয়েছে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক আইনে এই ধরনের ইসরায়েলি তৎপরতা অবৈধ ও জরিমানার যোগ্য এছাড়াও জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ ফিলিস্তিনিদের নিজ ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে আরেকটি প্রস্তাব পাশ করেছে ইসরায়েলের এই আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে যখন খোদ ইসরায়েলেই বিরোধিতা জোরদার হচ্ছে তখনও মার্কিন সরকার এই বিষয়ে তেল আবিবকে সবুজ সংকেত দেওয়ার চেষ্টা করছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষিত শতাব্দীর লেনদেন নামক পরিকল্পনায় সিরিয়ার গোলান সহ ইসরায়েলের দখলে থাকা সব আরব ভূখণ্ডকে ইসরায়েলের অংশে পরিণত করার কথা বলা হয়েছে নেতানিয়াহু পশ্চিম তীরের ত্রিশ শতাংশ ভূমিকে গায়ের জোরে ইসরায়েলে পরিণত করার স্বপ্ন দেখালেও তা বড় ধরনের দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন ভারত মহাসাগরে স্থায়ী ঘাটি গড়তে যাচ্ছে ইরান ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি ভারত মহাসাগরে স্থায়ী ঘাটি গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন মহাসাগরে ইরানের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী উজমে খামেইনির নির্দেশনা অনুযায়ী এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে আইআরজিসি ইরানের বার্তা সংস্থা ফার্স নিউজকে গত সোমবার বন্দর আব্বাস থেকে আইআরজিসির নৌবাহিনীর কমান্ডার রিয়াল অ্যাডমিরাল আলী রেজা তাংসিরি জানান সর্বোচ্চ নেতা আইআরজিসিকে ইরানের পানি সীমা থেকে দূরবর্তী সাগর মহাসাগরে উপস্থিতি নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছেন এরই অংশ হিসেবে ভারত মহাসাগরে একটি স্থায়ী ঘাটি করা হবে ইরানের এই সেনা কমান্ডার জানান ভারত মহাসাগরে ঘাটি গড়ার ক্ষেত্রে আইআরজিসি তার নিজস্ব সক্ষমতা ব্যবহার করবে তিনি বলেন আইআরজিসি তাদের স্থায়ী ঘাটি করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং চলতি বছরের শেষ নাগাদ ঘাটিটি চালু করা হবে দু সালের মার্চ মাসে চলতি ফার্সি বছর শেষ হবে